ஹே கைஸ் நான் ஜெய் இன்றைக்கி நம்ம ஃபோட்டோஷாப்பில் எப்படி கிளிக் ஷெஃப்ட் கிரியேட் பண்ணுறதுன்னு பார்க்க போகிறோம் அதுக்கு முன்னாடி இந்த வீடியோஸில் யூஸ் பண்ணிக்க எல்லா ஃபைல்ஸும் நீங்கள் டவுன்லோட் பண்ணிக்கலாம் லிங்க் டிஸ்கிரிப்ஷனில் இருக்குது டவுன்லோட் பண்ணுங்கள் யூஸ் பண்ணுங்கள் எதாவது டவுட் இருந்தால் கமெண்ட் செக்ஷனில் சொல்லுங்கள் நான் ஹெல்ப் பண்ணுறேன் இன்கேஸ் உங்களுக்கு கம்ப்ளீட்டாக டிசைன் பண்ண அந்த டாட் பிஎஸ்டி ஃபைல் வேணும்னா இந்த வீடியோ லைக் பண்ணுங்கள் நூறு லைக் ரீச் பண்ணுங்கள் டவுன்லோட் லிங்க் நானே தரேன் ஃபைன் ஸ்டார்ட் பண்ணலாமா ஃபஸ்ட் நீங்கள் உங்களோட இமேஜை ஃபோட்டோஷாப்பில் ஓப்பன் பண்ணிக்கோங்க எந்த இமேஜ் கிளிச் ஆஃபிட் கிரியேட் பண்ணுமோ அந்த இமேஜ் ஓப்பன் பண்ணிக்கோங்க நான் இந்த இமேஜ் தான் யூஸ் பண்ண போகிறேன் ஓகே இதோட டூப்ளிகேட் காப்பி நான் ஒன்று கிரியேட் பண்ணிக்கிறேன் கண்ட்ரோல் ஜே கீபோர்ட் ஷார்ட் கட் கொடுத்து நெக்ஸ்ட் வந்து நம்ம இதை கிரே ஸ்கேல் இமேஜை மாற்றிக்க போகிறோம் அதாவது பிளாக் அண்ட் ஒயிட் இமேஜ் அதுக்கு பிளாக் அண்ட் ஒயிட் அட்ஜஸ்ட் பண்ண லேயர் ஒன்று கிரியேட் பண்ணிக்கோங்க ஃபைன் இப்போ நம்ம வந்து எல்லா லேயர்ஸ் மேர்ஜ் பண்ண போகிறோம் அதுக்கு நான் கீபோர்ட் ஷார்ட் கட் யூஸ் பண்ணுறேன் கண்ட்ரோல் ஷிஃப்ட் ஆல்ட் இ யூஸ் பண்ணேன் இதை நீங்கள் மேனுவலாக பண்ணால் கூட லேயர்ஸில் போய் இங்கே மேர்ஜ் விசிபிள் இருக்குல்ல அதை ஆல்ட் கீ ஹோல்ட் பண்ணிட்டு கிளிக் பண்ணிங்கன்னா உங்களுக்கு மேர்ஜ் ஆகிட நல்லா லேயரும் ஒரு சிங்கிள் லேயராக ஃபைன் இப்போ வந்து இதோட டூப்ளிகேட் காப்பி நம்ம ஒன்று கிரியேட் பண்ண போகிறோம் கண்ட்ரோல் ஜே கொடுத்து இதில் வந்து நம்ம த்ரீ டி எஃபெக்ட் ஆட் பண்ண போகிறோம் அதுக்கு வந்து நீங்கள் இந்த லேயரை ரைட் கிளிக் பண்ணிக்கோங்க பிளெண்டிங் ஆப்ஷன் போய்க்கோங்க அதை ரெட் சேனல் இருக்குல்ல அதை டிசேபிள் பண்ணிக்கோங்க இப்போ ஓகே கொடுத்துக்கோங்க இப்போ உங்கள் கீபோர்டில் ஆரோக்கி யூஸ் பண்ணி அதை லெஃப்டோ இல்லை ரைட் சைடில் ஊற்றுனிங்கன்னா உங்களுக்கு இந்த மாதிரி எஃபெக்ட் கிடைக்கும் த்ரீ டி எஃபெக்ட் ஃபைன் நெக்ஸ்ட் வந்து நம்ம ஒரு நியூ லேயர் ஒன்று கிரியேட் பண்ண போகிறோம் கலர் பேக்கரில் போய் ஒயிட் கலர் எடுத்துக்கோங்க அதை ஃபில் பண்ணிக்கோங்க நான் கீபோர்ட் ஷார்ட் கட் யூஸ் பண்ணேன் ஆல்ட் பேக் ஸ்பேஸ் இப்போ வந்து ஃபில்லை நான் ஃபுல்லாக ரெடியூஸ் பண்ணிக்கிறேன் ஜீரோன்னு வச்சுக்கிறேன் இப்போ ரைட் கிளிக் பண்ணி பிளெண்டிங் ஆப்ஷன் போய்க்கோங்க நம்ம ஒரு பேட்டர்ன் எஃபெக்ட் கொடுக்க போகிறோம் அதுக்காக தான் இங்கே பிளெண்டிங் ஆப்ஷன் வந்திருக்கோம் பிளாட்டன் ஓவரில் எனேபிள் பண்ணிக்கோங்க இதில் வந்து பிளெண்டிங் ஆப்ஷன் வந்து மல்டிப்ளைன்னு வச்சுக்கோங்க அது மூலமாக அந்த ஒயிட் கலர் வந்து இன்விசிபிள் ஆகிடும் இவன் ஒப்பாசிட்டி வந்து ஹண்ட்ரடே இருக்கட்டும் பேட்டனில் வந்து செகண்ட் ஆப்ஷன் இந்த அரிசாண்டலுன்னு இருக்குல்ல அதை செலக்ட் பண்ணிக்கோங்க இதுக்கு வந்து நான் டூ டுவெண்ட்டின் ஸ்கேல் வைக்கிறேன் ஆக்சுவலாக நீங்கள் இந்த வேல்யூ தான் வைக்கணும்ல உங்களோட இமேஜ் சைஸை பொறுத்து உங்களுக்கு விருப்பமான அளவு வச்சுக்கோங்க இப்போ ஓகே கொடுத்துக்கோங்க இந்த லைன் வந்து ரொம்ப ஆஷாக இருக்குது நான் அதோட ஒப்பாசிட்டி இங்கே ரெடியூஸ் பண்ணிக்கிறேன் டுவெண்ட்டி ஃபைவ்னு வச்சுக்கிறேன் ஃபைன் இப்போ அகெயின் நம்மளோட லேஸ்லாம் மேர்ஜ் பண்ண போகிறோம் அதே டெக்னிக் தான் கண்ட்ரோல் ஷிஃப்ட் ஆல்ட் இ யூஸ் பண்ணி நான் மேர்ஜ் பண்ணிட்டேன் இப்போ இதோட டூப்ளிகேட் காப்பி நான் கிரியேட் பண்ணிக்கிறேன் கண்ட்ரோல் ஜே கொடுத்து ஃபைன் இப்போ தான் நம்ம கிளிச் எஃபெக்ட் அந்த டெக்னிக் யூஸ் பண்ண போகிறோம் அதுக்கு வந்து நீங்கள் ரெக்டாங்கிள் மார்க்கி டூல் இருக்குல்ல அதை எடுத்துக்கோங்க இந்த மாதிரி செலெக்ஷன் பண்ணிக்கோங்க இப்போ கீபோர்டில் கண்ட்ரோல் கீ ஹோல்ட் பண்ணிட்டு அதை ரைட்டோ இல்லை லெஃப்ட்டோ மூவ் பண்ணிங்கன்னா நம்மளுக்கு இந்த மாதிரி எஃபெக்ட் கிடைக்கும் ஃபைன் ஸோ இதே எஃபெக்ட் தான் நீங்கள் ரேண்டமாக கிரியேட் பண்ணி அந்த இமேஜில் கிளிச் எஃபெக்ட் கொண்டாடலாம் ஸோ அகெய் நான் ரிப்பீட் பண்ணுறேன் கண்ட்ரோல் சாரி செலக்ஷன் ஒன்று கிரியேட் பண்ணிக்கோங்க கண்ட்ரோல் கீ ஹோல்ட் பண்ணிட்டு ரைட்டோ இல்லை லெஃப்ட் சைட் மூவ் பண்ணிங்கன்னா இப்படி கிளிச் எஃபெக்ட் கிடைக்கும் நான் இது ரேண்டமாக நிறையா கிரியேட் பண்ண போகிறேன் அந்த ப்ராசஸை ஃபாஸ்ட் ஃபார்வர்ட் பண்ணிக்கிறேன் உங்களோட செலெக்ஷனை வந்து டி செலக்ட் பண்ணுறதுக்கு கண்ட்ரோல் டி அழுத்துங்க ஸோ அதை அழுத்திங்கன்னா டி செலக்ட் ஆகிடும் நீங்கள் கொடுத்த செலெக்ஷன் இப்போ நம்மளோட கிளிச் எஃபெக்ட் வந்து ஆல்மோஸ்ட் கம்ப்ளீட் ஆகிடுச்சு ஃபைனல் ஸ்டெப்பாக நம்ம கீழே வந்து ஒரு வேவ் எஃபெக்ட் கொடுத்துக்கலாம் அதுக்கு வந்து அகெயின் நீங்கள் உங்களோட கிரியேட் பண்ண இந்த இது எல்லா லேயரையும் மேர்ஜ் பண்ணிக்கோங்க ஒரு சிங்கிள் லேயரை க்ரியேட் பண்ணிக்கோங்க இப்போ கீழே வந்து ஒரு செலெக்ஷன் நம்ம க்ரியேட் பண்ண போகிறோம் அதே மார்க்கெட்டில் எடுத்துக்கோங்க கீழே ஒரு செலெக்ஷன் ஒன்று இந்த மாதிரி க்ரியேட் பண்ணிக்கோங்க ஃபுல் ஏரியா கவர் பண்ணுற மாதிரி வேணாம் இப்போ ஃபில்டர் போய் டிஸ்டார்ட்டில் வேவ் செலக்ட் பண்ணிக்கோங்க இதில் நம்பர் ஆஃப் ஜென்ரேஷன் வந்து டென் வச்சுக்கோங்க வேவ் லென்த் வந்து டென் அண்ட் மேக்ஸிமம் வந்து ஒன் டுவெண்ட்டி இருக்கட்டும் ஆம்பிளிடியூட் வந்து ஃபைவ் தேர்ட்டி ஃபைவ் இருக்கட்டும் ஸ்கேல் வந்து ஃபிஃப்டி வச்சுக்கோங்க அதிகம் வேணாம் வெர்டிகலும் ஃபிஃப்டியாக இருக்கட்டும் எங்கள் கீழே வந்து ரிப்பீட் எஜ் பிக்சல்